啊，爱记起赞、够起订阅，喜刷盖小盒的收尾朋友哦。大家好，我是美食碎芊芊，看得出来我们现在在哪吗？没有错，又来到我们的水水欧北木番外篇。现在呢，正在日本东京的迪士尼，不知道大家有没有觉得，每一次来迪士尼的时候都不知道吃些什么东西呢？因为怕点了没喝价，可是你又想要买那种可以拍照打卡、睡眼名家，所以呢，我们今天就要来开箱东京迪士尼样子非常可爱的餐点，究竟好不好吃，供大家参考。Go！ 我们现在呢，在甜心咖啡馆，它主要都是卖一些特殊造型的面包。你看，我刚刚因为觉得特殊造型有点多，失手就拿了好几个。这一款呢是期间限定的，是一朵花，但我不知道它是什么口味，反正它就是一朵花。Like me flower， 里面是那个海鲜，有那个虾子跟蛋。嗯，没什么味道。我觉得它整体吃起来就是蛮普通的，然后它但是它是有一点点酸味的那一种，我还蛮喜欢的。哦，它外面的面包口感非常的像挂包 ，everybody， 看起来很像是汉堡肉，我觉得非常吸引人的，先吃掉。这真是很可爱。它里面的这个汉堡肉很像那个传统早餐店里面的那种汉堡牌的味道。就是你咧点汉堡蛋的时阵，伊个汉堡蛋内底食的那块肉，就是味道一模一样。嗯，接下来是这个，上面这个是那个橘子，然后这个我觉得应该是荆棘口味的。它那个橘子啊的味道其实没有很明显呢，它只有淡淡的那个香味出来，你咬得到不不一样的口感，但它味道非常的淡。下面还有这个是卡斯达酱，但我觉得吃起来就是就是就是普通。接下来是这个马芬，马芬比我预期的好吃哎，因为它里面，因为我刚刚会觉得说它吃起来会不会有点干，可它完全不会，它吃起来其实有点湿湿润润的，然后里面是有一点 Q Q 的那一种，这个口味其实还比较适合年长。里面还有巧克力豆哎，它吃起来味道很像自己烤出来的感觉，对，它不太像是外面店家买的。是相当的普通，不难吃，可是相当的普通。接下来就是这个三眼怪的，没有东西。嗯，哈密瓜口味的哎，我必须要说，因为其实我不是很喜欢吃哈密瓜的制品，因为我会觉得哈密瓜的香料味会很重，而我觉得这个香料味没有到很重，就是我觉得它放得刚刚好。这个绝对也是长辈会喜欢的，小朋友搞不好也会喜欢，因为我觉得它越摇越香，比想象中好吃哎。嗯，好，那我们就前往下一家吧。这一间呢是小瑞电光厨房，其实它位置里面其实非常的多，但就是排超久的。你看这米奇多宝多可爱，是不是进攻追进攻追了呢？我跟你讲，这个炸鸡一点都不普通哎、欸！我刚刚在想过这个挂包里面这包炸鸡吃起来应该相当的普通。觉得它一咬下去，里面的汁超多，就是一直不揪，然后就很神奇哎。然后它上面的酱包是什么酱？有点像照烧酱，然后有点可是比较甜一点点。其实我觉得蛮好吃的哎。它的牛豆饭吃起来的那个。有洋葱的甜味，然后整体的寿司是偏甜的那一种，我觉得就是正常，不会难吃，就是正常偏好吃。如果以十分来说，我觉得大概七分左右。但是呢，我跟你说这一块肉啊，我本来以为是很普通的火腿，结果它咬下去汁很多哎，我远远不觉得肉汁哎，边咬边不揪。接下来这个是宇宙果冻。
上面啊，你有看到吗？他就是啊啊啊啊啊啊啊啊啊！它是奶味比较重的那种优格，然后它上层是优格，中间这个我猜是橘子之类的，然后最下层是那个蛋糕。哎，这个我蛮喜欢的，我觉得还蛮好吃的。接下来是这个。最上层这个绿绿的啊，可能它既不是哈密瓜，也不是抹茶，就是椰子饼干的那种味道。然后中间是巧克力，是比较偏甜的那种巧克力。然后整体来说甜度有点高，所以不吃甜的人，我其实不太推荐会点这个。歪掉了，还是我的头是斜的，所以它就一直斜。嗯，那我们就继续前往，继续继续继续继续前往下一家吧。我们来到银河披萨港，他们这边特色的就是这个三眼怪摩吉。哎、欸，我真的是终于买到它，因为我很常看到有人拍着，但其实我从来没有特别找它要来吃看过。但因为我个人非常的害，有点不是很喜欢吃摩吉，所以我现在有点紧张。而且他眼睛一直盯着你看，你不觉得很可怕吗？看，扩展。啊，好冰哦。里面是巧克力耶，而且它这个摩吉不是那种很 Q 弹，要咬很久的那一种，是咬没多久就会断掉。看看里面包巧克力有点奇怪，然后巧克力吃起来是比较偏向小孩子喜欢吃的那一种巧克力。我觉得这边很值得来，因为我平常其实不会特别来这边，而这边的机器其实很漂亮，我觉得很适合带小孩子来。嗯嗯，这块那些是草莓口味的。已经没有咬掉了。这颗是卡士达酱，嗯，等我一下，我果然不喜欢吃摩子，连续吃三颗我还是不大盖。那我们就继续前往下一间。明日乐园舞台餐厅，是不是看起来非常的球？这是一个光剑的吉拿棒。嗡嗡嗡嗡嗡，它整个是那个荧光蓝色，你们看得出来吗？就是它，对我这手势你们可能会觉得有点下流，但因为在。咬下去的那一刹那，很像我们在吃那个咖喱咖喱菌，蓝色的那个清冰的那个味道，然后再继续咀嚼下去的就是猪拿棒本人的味道。我个人觉得吃起来有点普通，可是刚下咬下去的那一刹那的时候，其实蛮好吃的。嗯，这糖粉真的放太多了。因为中间越密集，就是它的它是一个波浪形的，所以当它你看不到它波浪形的时候，就代表它那个凹槽里面全部塞满了糖粉，你就知道那个。我刚拍机，接下来是这个米奇汉堡，它就是一只兔子啊，你是。米奇耳朵哪有那么大、啊？它应该要捏成这样子吧，兔子。哎，我是帮你吐。它的那个肉，牛肉本身牛肉片不会让你觉得很干，肉味还蛮重的。可是我不是很喜欢它的那个面包皮，我觉得它面包皮有点糊糊味，尴尬。这个我觉得它是好吃的牛肉汉堡，哎。你目前吃起来造型不算是相当特别，可是我觉得它吃起来算是好吃的。嗯嗯，好，我们继续前往下一家。首先是这个最佳美国松饼，它是期间限定的芒果跟香草。
我跟大家说，不要点巧克力的，因为点巧克力之后米其长得会很奇怪。然后大家如果是冬天来的话，其实可以在外面吃，因为它外面吃的时候把奶油挤在两个耳朵里面，我觉得还蛮可爱的。我觉得松饼本身是好吃的，可是旁边的卡斯达酱跟奶油，卡斯达酱有一点，有一点非常的浓稠，我觉得不是很 OK。但松饼本身是好吃，所以沾这个冰淇淋跟芒果酱的时候会觉得很好吃。对，而且它很湿润又松松的，然后外皮是烤得脆脆的，我觉得非常刚好。米奇现在长得有点母胖。这一件是好时光咖啡馆，其实它有另外一款是唐老鸭的手掌，就来的时候他刚好说他换那个菜单了，有点可惜。然后它这边也是米米奇嘛，米奇的手的挂包，可是跟刚那件不一样，刚那件是炸的，这个是烤的，然后里面又多了蛋沙拉，其实内容物差蛮多的。我跟大家说，其实我觉得另外一件的挂包比较好吃，哎，一样是米奇的手掌，但我觉得另外一件比较好吃，因为它这个烤鸡啊，它有一点点咸，虽然说它有加蛋沙拉，会让它的咸度比较综合，但我觉得另外的那个炸的。它其实比较多汁，而且我觉得整个咸度跟搭配的也比较刚好。就觉得节奏不自觉跟着这背景音乐。草莓口味的，然后里面有那个巧克力的颗粒。它的蛋糕体本身吃起来我觉得还 OK， 不会让你觉得很干，可是味道就是非常的普通。对，就是就正常，它就是一个很正常的蛋糕，真的就是五分的那一种。而且它很甜，它非常的甜，甜到你会觉得嗯，这点了会生气，对，气不过来。那我们前往下一家吧。这一间是西部牛仔餐厅的火鸡腿，我相信有来过迪士尼，或是只要看过迪士尼相关的文章，都一定会出现它。火鸡腿烟熏味很重，然后其实我这个是我第二次吃它，我第一次吃它的时候觉得很咸很干，然后今天吃呢一样是偏硬，但是这一次吃没有那么咸哎，我觉得点火鸡腿好像也是某种的人品大考验哎，但一样不嫩要咬好久，天，五位。大家，来迪士尼入会的时候，千万不要点火鸡腿。我知道它非常的热门，但它吃起来真的是相当的白。吃完了，对火鸡腿的评语就是：来就当做今日运气来吃吧。前往下一间。
，到了骚扰奶奶的厨房。我先说一下，骚扰奶奶的厨房的他们的店员的衣服好好看哦，好想跟他们买哦。点的是这个，这个是米奇便当，是不是很可爱？上面这个应该是果冻，然后蔬菜跟这应该是蛋、汉堡、肉跟薯条。嗯，这是一个儿童餐的感觉。它那个蛋呢，应该有放奶油下去，所以它那个奶油的香味还蛮重的。然后下面是番茄，我个人蛮喜欢的，我觉得这是小孩子的味道。嗯，红萝卜本身的味道非常重，而我个人蛮喜欢红萝卜的那一股味道。嗯嗯，马铃薯条好好吃哦。它这马铃薯条是真的是整颗的马铃薯切了拿下去炸的，但它的皮炸的刚刚好，就是你吃得到口感，可是它又不会嫩嫩。接下来是旁边这个可以拿起来的，应该是果冻吧，直接捞捞起来一个，因为里面有那个橘子。嗯、这果冻还蛮好吃的。吃起来的味道是那种果汁的香味，然后又不会让人觉得假假的。重点是它那个里面的那个橘子咬下去是有汁的那一种，哎，嗯，吃完的米奇，我觉得这个是蛮适合小孩子来吃的，因为它餐厅里面的那个造型啊，我觉得小孩子会很喜欢。然后这餐点其实又长得蛮可爱的，然后口味上又不会太咸，我觉得很适合带小孩子来吃。接下来我们前往下一间吧。时间没有排好，关了。哇！我要我要吃这个说，但它这个其实也只是上面压了一个烙印而已。哎！嘿，吃完了，今天迪士尼的特色餐点一日开箱。不知道大家看完之后有没有特别想要吃哪一道？或者是说之前有看到别人打卡，本来很想吃，就我一开可能就有点幻灭的。但我必须要说，这仅我个人口味，所以我觉得大家如果有兴趣，还是要自己来尝试看看，我觉得比较好。然后再来的话是，我觉得今天开箱的东西大部分其实我觉得拍照起来都很好看呢，所以我觉得我很难选出一个我觉得最适合来吃跟拍照，因为我觉得每一样其实都蛮可爱的，只是就是说有一些就是很很可爱，有点雷，或者是说。对它长得相当的随性，就像那个米奇鸡那样。然后我发现今天其实花最多时间是在排队上面，所以我会比较建议大家，如果呃来迪士尼想吃东西的时候，比较推荐你们下午去餐厅，因为我后来发现去下午去餐厅吃的时候，排队的人潮其实有比较少一点点。而且你看，今天只是拍这几间，拍完天都黑了，你就知道花了多少时间在排队。然后希望这部影片呢，可以给就是来迪士尼的大家能够做一个参考。那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样子，拜拜。